கதையை கேட்ட பிறகு பரவல் கிடைக்கணும்னா ஒரு சாவு இருந்தால் பார்த்தார் ரெண்டு சாவு ஸ்டார் கதிர் அவர்களை உங்கள் முன் பேச அழைக்கிறோம் கதிர் நீங்க சொன்னதை நான் சொல்லிட்டேன் வாங்க எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் கரெக்டு கரெக்டு சார் கரெக்டு இப்போ இன்னைக்கு தான் எனக்கும் புரியுது எல்லாருமே ஒவ்வொரு ஜோனில் தான் இந்த படத்துக்குள்ளே வந்திருக்காங்கன்னு நரேன் சார் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு வந்தோடனே அப்போ தான் என்னது சுழல் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ போலீஸ்னா போலீஸ் ரிலேட்டடான இதுவே நம்ம பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு இதெல்லாம் கேட்கல அப்போ கரெக்டாக கோவிட் டைமு டைரக்டர் கேரளாவில் இருந்தாங்க ரைட்டரும் இருந்தாங்க சரி பக்கத்தில் ஒன்றரை மணி நேரம் இருந்தாங்க சரி வந்துட இருந்தாங்க சரி ஓகே கோவிட் டைம்லேயும் நம்மளுக்கு யாரோ கதை சொல்ல வராங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்போம்னு கேட்டு ஆரம்பிக்கிறப்பே இந்த போலீஸ் இதுன்னு வந்தோடனே சரி ஓகே இதை நம்ம பண்ணல பட் ஆனாலும் கேட்டுருவோம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ண இது தான் பட் அதுக்கப்புறமேல ஆஸ் கேரக்டர்ஸ் நீங்கள் ஒரு ஒரு படத்தில் எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டுமே நீங்கள் வந்து நரேன் சாராக இருக்கட்டும் நட்டி சாராக இருக்கட்டும் ஆனந்தி எல்லாருமே வந்து வி ஆல் ட்ரை டு டூ குவாலிட்டி மூவிஸ் அந்த அந்த விதத்தில் இந்த கதை எல்லாத்தையுமே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுச்சு இதில் லைக் இந்த படத்தில் இவங்க தான் ஹீரோ அப்படிங்கிற இவங்க தான் லீட் அப்படிங்கிறது இல்லை இட் இஸ் லைக் இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஆல் த கேரக்டர்ஸ் நீங்கள் ஒரு மலையாள படம் எடுத்து பார்க்குறப்போ எல்லா ஆக்டர்ஸும் தே ஜாயின் டு கெதர் டு டூ அ வெரி குட் மூவி அந்த மாதிரி தான் இந்த படத்தை நான் பார்க்குறேன் இந்த படத்தில் முக்கியமாக ரெண்டு மூணு பிளஸ் சொல்லலாம் ஒரு ரெண்டு தான் என்னென்னா ரெண்டு பேமெண்ட் ஒன்று ப்ரொடியூசர் இன்னொன்று டைரக்டர் ஆறு மணிக்கு என்ன சீன் முடிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது காலையிலே டிஸ்கஸ் பண்ணி அப்படி ஒரு தனி பேமெண்ட் ஒன்று ஓடிட்டு இருந்தது ஸோ டிரெக்டருக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் ப்ரொடியூசரை தாண்டி அதுக்கப்புறம் நரேன் சாராக இருக்கட்டும் நரேன் சாரோட ஒர்க் பண்ணுறதுலாம் வந்து அதுவும் இந்த சீரியஸ் படம்லாம் இனிமேல் போயிடவே கூடாது அப்படிங்கிறத ஏன்னா பயங்கர ஃபன் இது இருக்கும் பயங்கர அதுவும் நம்மளோட க்ளோஸ் அப்போ இதெல்லாம் வரப்போ அப்போ தான் வந்து அந்த நவரசத்தையும் நம்ம இதில் இது பண்ணிருப்பாரு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபன்ஃபில்டான ஷூட்டிங்காக இருந்தாலும் யூகி ஒரு சரகசி ரிலேட்டட் வாடகத்தாய் ரிலேட்டடான ஒரு படம் பட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு த்ரில்லராக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஆனந்தியோட மறுபடியும் ஒர்க் பண்ணது பரியேரம் பெருமாளுக்கு சாரி பரியேரம் பெருமாளுக்கு அப்புறம் பட் அதுக்கும் இதுக்கும் இட் இஸ் ஏன்னா இந்த காம்பினேஷன் இதுன்னு வந்தோடனே நிறைய கேட்டாங்க அந்த மாதிரி ரிலேட்டடாக இது இருக்கிறப்போ இந்த படம் வெறும் அந்த படமும் கதைக்காக ஆர்டிஸ்ட் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ண படமாக தான் நான் பார்க்குறேன் அண்ட் பவித்ர லக்ஷ்மி அவங்களோட ஒர்க் பண்ணது அண்ட் ப்ரொடியூசர்ஸ் ரொம்ப ராஜ் சார் அண்ட் சிஜு சார் வந்து ரொம்ப பேஷனேட்டாக ஒரு படம் நீங்கள் அவர் பேசினதுலேயே இது இருக்கிறோம் இனிமேல் மறுபடியும் நிறைய படங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஹீ இஸ் டூயிங் வெரி குட் இன் பிஸ்னஸ் அது தாண்டி ஒரு சினிமா இது பண்ணுங்கிறது ஒரு பேஷனேட்டான ஒரு ஒரு ப்ரொடியூசர் அண்ட் யா ரைட்டர் பாகிராஜ் சார் பாகிராஜ் சாரோட நான் நிறையா கதைகள் கேட்டிருக்கேன் அவரோடது எல்லா இதுலேயுமே வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஒரு த்ரில்லிங் எலிமெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் அதில் ஒரு ஒரு சின்ன புதுசான ஒரு விஷயத்தை எல்லா கதையிலையுமே வச்சுருந்தார் அவரோட ரைட்டிங் ஸ்டைல் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அண்ட் ஜாக் சார் அது அப்படியே குழந்த மாதிரியே பேசி குழந்த மாதிரியே வேலை வாங்கி இது பண்ணிடுவார் ஸோ அண்ட் நட்டி சாரோட ஒர்க் பண்ணது அண்ட் வேறு யாரும் மிஸ் பண்ணியிருக்கணும் இல்லை இந்த இந்த இது வந்து நம்ம ராகுல் 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 வந்து ரொம்ப முக்கியமான இது ஸோ இட் இஸ் ஹாப்பிங் ஹாப்பி ஒர்க்கிங் வித் ஆல் ஆஃப் தெம் அண்ட் படம் உங்களுக்கு ட்ரெய்லர் பிடிச்சிருக்கு ட்ரெய்லரோட மூட் என்ன இருக்கோ அதுதான் வந்து படத்துலேயும் இருக்கும் கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாத்துக்கும் பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன் தேங்க்யூ கதி பவித்ர லக்ஷ்மி ஆனந்தி ரெண்டு ஹீரோயின் கூட ட்ராவல் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ சொல்லுங்களேன் உங்களை பற்றி இந்த இந்த இதில் இன்னொரு கஷ்டம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ தான் நம்ம கேரவன்லேருந்து காதல் சடு கொடுக்குறோம் அப்படி இப்போ ரொமான்டிக் சீன் கேரவோம் இறங்குறப்ப நம்மளுக்கு பதிலாக இன்னொருத்தர் அங்கே ரொமான்ஸ் பண்ணிருப்பாரு சரஃபதி நீங்கள் பலி பைலிங்கெலாம் ஷூட் பண்ணிருக்காங்களா கட்டு மலையாளம் கட்டு தமிழ் இது இது வந்து ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் நான் சொன்னேன் எங்க கொஞ்சம் அட்லீஸ்ட் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா கூப்பிடுங்க அப்போ தான் நம்ம வந்து ஒரு மைண்ட் செட்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இப்படின்னு வரப்போ அப்போ தான் சரஃப் சார் கட்டு இது பண்ணி இதுன்னு போயிட்டு இருப்பாரு பவித்ர லட்சுமி தூக்கிட்டு போகிறதெல்லாம் நான் அப்போ தான் உள்ளே வரேன் அப்போ வரப்போ தூக்கிட்டு போயிட்டு இருக்காரு என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி இது இருந்துச்சு ஒரு வித்தியாசமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பட் ஆனால் மறுபடியும் பைலிங் கோல் கஷ்டம் தான் சார் தூக்கிட்டு போனால் தான் விடுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஸோ தேங்க்யூ பெண்களின்
Thank you, Kadir. எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஆக்சுவலி இது என்னோட முதல் பைலிங் வெல் ஃபிலிம் மலையாளத்தில் இதுக்கு பேர் வந்து அதிர்ஷ்யம் தமிழில் யூகி எனக்கு வேறு முக்கால்வாசி ஸ்கிரிப்டும் இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் த்ரில்லர்ஸ் தான் தெரியல அது அஞ்சாதைக்கு அப்புறம் அப்புறம் திருப்பி கைதிக்கு அப்புறம் வர கேரக்டர்ஸ் முக்கால்வாசியும் போலீஸ் கேரக்டர்ஸ் தான் ஸோ அதெல்லாம் நிறைய ரிஜெக்ட் பண்ணி ரிஜெக்ட் பண்ணி இந்த இந்த கதை கேட்கும்போதும் பாகிராஜ் ரைட்டர் அண்ட் பாகிராஜ் அண்ட் ஜாக் ஹாரிஸ் இது நரேட் பண்ணும்போது மை மனசுக்குள்ளே எப்படின்னா இது நான் பண்ண மாட்டேன் இது இல்லை சார் இது ப்ரைவேட் டிடெக்டிவ் எது இருந்தாலும் இன்வெஸ்டிகேஷன் தானே பண்ண மாட்டேன்னு நினச்சி கன்ஃபார்ம்டாக பண்ண மாட்டேன்னு நினச்சி உட்காந்து கேட்ட சப்ஜெக்ட் தான் அது சாரி பது அதான் அவங்ககிட்ட சொல்லலை பட் ஆக்சுவலி என்ன ஆச்சுன்னா ஸ்கிரிப்டில் வந்து பாதியிலே வந்து இட் ஸ்டார்டட் ஹோல்டிங் மீ நம்ம சர்ப்ரைஸ் எலிமெண்ட்ஸ் வந்து அப்படியே அப்படியே நோக்கி நோக்கி போய் நம்ம வந்து எதிர்பார்க்காது அப்படியே ஸ்கிரிப்ட் வந்து கடைசி வரைக்கும் இட் வாஸ் வெரி த்ரில்லிங் அதுதான் இந்த படத்தோட பெரிய ஒரு பெரிய பலம் பெரிய ப்ளஸ்ஸு அண்ட் திஸ் வாஸ் சிம்பிளாக யோசிச்சேன் சரி இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் கிடைக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டம் அண்ட் இட்ஸ் அ நியூ டைரக்டர் அவர் வந்து ரொம்ப தெளிவாக இருந்தது ஒவ்வொரு சீன் நரேட் பண்ணும்போதும் அந்த சீனோட விஷுவலி ஹி வாஸ் நரேட்டிங் இட் and a new bunch of uh, producers raj siju wilson love kushan actually idu vandu siju sir mattum da he has done uh, malayalathil vandu knowledge padam hit padangal koduthirukkar so new team of producers new director konjo bayinda nama commit pannom ena mudal padam director ku adu vandu bilingual adu covid time la but ivlo artist uh, kadir is there nati sir is there three heroines மலையாளத்தில் வந்து இன்னும் ரெண்டு ஆக்டர்ஸ் அது கோவிட் டைமில் இங்கே ஷூட்டிங் பண்ணுறது வந்து யூ நோ ஹவு டிஃபிகல்ட் இட் இஸ் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் அது ஆக்சுவலி படம் வந்து இந்த படம் வந்து தியேட்டர் ரிலீஸ் தான் பண்ணணும் சொல்லி எடுத்த படம் ஆக்சுவலி அந்த டைமில் வந்து நிறைய முக்கால்வாசி படம் வந்து சரி ஓடிடி ரிலீஸ் பண்ணலான்னு சொல்லி நிறைய பேர் உங்களுக்கு நமக்கே தெரியும் ஆனால் ஆக்சுவலி இன்னொரு படம் பண்ணியிருக்கு அது வந்து ஓடிடிக்காக பண்ண படம் ஆனால் இந்த படம் வந்து படம் ஷூட்டிங் எல்லாம் முடித்து எனக்கு தெரிஞ்சு அடிக்கடி நம்ம ப்ரொடியூசர் ராஜ் ஃபோன் பண்ணி இல்லை சார் ஓடிடியில் இந்த பெரிய ஒரு ஆஃபர் இருக்குது சார் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஆனால் அவரே வந்து இல்லை சார் நம்ம வந்து இது தியேட்டருக்காக பண்ண படம் இல்லை ஸோ ஆக்சுவலி வந்து இவங்களுக்கு சேஃபாக இரு சேஃபாக அப்படின்னு நினச்சிருந்தால் இவங்க வந்து எப்போவுமே எப்போவே சேஃபாக இருந்திருக்கலாம் ஏன்னா பைலிங்குனால தே ஹேட் அ குட் ஆஃபர் பட் இல்லை இது வந்து தியேட்டர்லாம் ரிலீஸ் பண்ணணும் சொல்லி வெயிட் பண்ணி வெயிட் பண்ணி ரெண்டு ரெண்டு ஸ்டேட்லேயும் வந்து ஒரு டேட்டுக்காக வெயிட் பண்ணி இவ்வளோ நாள் அவங்க பொறுமையாக உட்காந்துருக்காங்க ஸோ அதுக்காக அட்லீஸ்ட் திஸ் ஃபிலிம் ஹேஸ் டு வின் யா திஸ் ஃபிலிம் ஹேஸ் டு வின் ஏன்னா இப்போ ஓடிடி ஓடிடி எல்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் மக்களே வந்து தியேட்டருக்குள்ளே கொண்டு வரதே வந்து பெரிய கஷ்டம் அதுக்கான மெயின் விஷயம் வந்து சப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்ட் வைஸ் இது வந்து ஓகே திஸ் கேரண்டி டைரக்டர் வைஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு ஜாக் இஸ் அ இவங்கெல்லாம் சொன்ன மாதிரி இஸ் அ டாஸ்க் யூனோ மேக்கர் நிச்சயமாக இந்த படம் மூலமாக ஒரு ரைட்டர் ஒரு டைரக்டர் and producers tamil industry and of course the technicians in this being the editor being the music director idella vand tamil cinema ku it is a definitely a or a asset da no doubt about it rombo uh, <coughs> i made friends uh, co artist i'm so happy to work with kadir and uh, nati sir kadir okay vand hmm. and in your vision actually uh, Thank you, Prabhu Thilak, sir, because uh, that is the... This is the thing that we have to release it. I know that when I do Sitram Pesari, I know that I am the first time in the first time to see the theaters in the first time 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 in the first time. So I know how difficult it is to, you know, to make a great product in the first time 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 in the first time. So thank you very much, sir. we deserve this and uh, thank you very much so this is a theater film ellarume theater poi paakalum padam thank you narin yeah. sir and the detective a work pannirkeengala adoda experience eppadi irundhu konjam engal solreenga nam zack vandu actually avaru vandu sonnar nare vaati sonnar sir na unga periya fan periya fan actually adu poiya unmaya theriyala ana avaru vandu romba research direct pannakoodiya director 
நம்ம ஏதாவது பண்ணுவோம் அவர் வந்து அப்படி ஒரு ஃபேன் பாய் மாதிரியே வந்து அப்படியே வந்து கிட்ட வந்து சார் இப்படி இல்லை சார் அப்படி சொல்லுவாங்க ஓ அப்படி நான் சரி சார் இதுதான் சார் நான் எதிர்பார்த்தேன் பார்த்தா அப்படி இல்லை சார் அது சரி இன்னும் கொஞ்சம் அது ஸோ இது ஆக்சுவலி கொஞ்சம் ரொம்ப இன்டென்ஸ் டென்ஸான சீக்வன்ஸ் தான் எனக்கு ஒரு மிஸ்ட்ரி இருக்கும் என் கேரக்டர்லேயும் இருக்கும் இந்த படத்துலேயும் ஃபுல்லாக ஒரு மிஸ்ட்ரி இருக்கும் அதை வந்து நம்ம கொண்டு வர ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் அது கொண்டு வந்திருக்கு ஆக்சுவலி அதுக்கு தேங்க்ஸ் டு ஜாக் அதான் சொன்னேன் ஒரு ஆக்டர்ஸ் டேரக்டர் ஜாக் ஸோ ஐ என்ஜாய் டூயிங் நந்தா யா தேங்க்யூ தேங்க்யூ டைரக்டர் சார் பேச வரும்போது ஒரு ஃப்ரேம் கூட வீணாக்காத நடிகர் நல்ல படங்களில் மட்டுமே விரும்பி நடிக்கும் நட்டி அவர்களை உங்கள் முன் பேச அழைக்கிறோம் வந்திருக்க எல்லோருக்கும் வணக்கம் பத்திரிகை நண்பர்கள் ஊடக நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் நான் ஒரு விஷயம் அதில் சொல்லணும் என்னென்னா டாக்டர் பிரபு திலக் சார் பத் அவர் ஆல்மோஸ்ட் இஸ் லைக் மை ஃபேமிலி அவருடைய பண்ணக்கூடிய படங்கள் எப்படி இருக்கணும் தான் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணக்கூடிய படங்கள் எப்படி இருக்கணும் யோசிச்சு பண்ணக்கூடியவர் அது வந்து பெரிய வெல்கம் சார் தேங்க்ஸ் லாட் சார் நான் வந்து சொல்லி ஆகணும் சார் என்னென்னா இந்த மாதிரியான படங்களுக்கு சப்போர்ட் வந்து ஆக்சுவலாக வெளியிலேருந்து குறைவாக தான் இருக்கும் என்ன இருக்குங்கிறது தெரியாமல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு யோசிப்பாங்க அவர் வந்து கதை அந்த இந்த மாதிரி கதை எனக்கு பார்க்கணும்னு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து பார்த்து நான் அந்த படத்தை பண்ணுறேன்னு சொல்கிறது மிகப்பெரிய விஷயம் டாக்டர் தேங்க்ஸ் டியூ சார் அண்ட் ஆஸ் வெல் மை ப்ரொடியூசர்ஸ் தி வெரி குட் என்னென்னா செகண்ட் கோவிட் டைமில் வந்து லாக்டவுன் ரொம்ப சிவியராக இருந்தது அந்த டைமில் நாங்கள் இந்த படங்கள் பண்ணுறோம் டைம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருந்தது அதோடு எல்லாமே சேஃப்டி எல்லாருக்கும் கொடுத்து எல்லோரும் டெஸ்ட் பண்ணி யாருக்காவது ப்ராப்ளம் இருந்தால் கூட உங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்துச்சு இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறது வந்து பெரிய விஷயம் ஏன்னா படம் எடுக்கிறதே வந்து எக்ஸ்பென்சிவ் அதில் இதையெல்லாம் வேறு பண்ணணும் கூட ஒர்க் கூட ஒர்க் பண்ணுற டெக்னீஷியன்லேருந்து யாருக்கும் எந்த பிரச்சனையும் வந்துடக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சிது அப்புறம் மை தேங்க்ஸ் டு ஆல் மை கோ கோ ஆக்டர்ஸ் அண்ட் கோ ஸ்டார்ஸ் அண்ட் ஸ்டாஃப் லைக் தட் அந்த ஜாக் ஹாரிஸ்க்கு வந்து நான் ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஏன்னா ஃபஸ்ட் டே ஷூட்டிங்கில் வந்து பைலிங்குலாக பண்ணதுனால நான் பண்ண ஒரு இதை வந்து ஜோஜோ ஜார்ஜ் அவங்க பண்ணாங்க அவருடைய மீட்ரு வேறு மாதிரி இருந்தது நான் அப்போது சரி இதுதான் இந் இந்த மாதிரி மீட்ரு தான் அவர் எதிர்பார்க்குறாருன்னு சொல்லி அவர் பண்ண அவர் பண்ண ஸ்டைலில் நான் ஃபாலோ பண்ணலாமான்னு யோசிச்சு பண்ணிட்டு இருந்தேன் உடனே அவர் கட் சொல்லிட்டார் சார் இந்த எனக்கு உங்கள் மீட்ரு வேணும் ஏன்னா இந்த லாங்குவேஜில் எனக்கு இது வேணும் அதில் நான் அதை பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணாதீங்கன்னாரு அண்ட் அது ஃபஸ்ட்டு படம் டேரக்டர் மாதிரியே தெரியாது அவர் பண்ணுறது ஏன்னா அவ்வளோ நுணுக்கமாக வேலை வாங்குவார் அண்ட் ஒரு ஏழு வருஷம் போராட்டம் அது பெருசாக எடுத்திருக்காரு ஆல் தி பெஸ்ட் பிரதர் அண்ட் புஷ்பராஜ் ஒளிப்பதிவாளர் ரொம்ப ஸ்டைலான ஒளிப்பதிவாளர் அவரோட அந்த கஷ்டத்தில் பண்ணார் அந்த டைம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷனில் வந்து பண்ணுறது பெரிய விஷயம் அண்ட் நீங்கள் சினிமாட்டோகிராஃப் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டிஃபிகல்ட்டிஸ் ஆஃப் தட் அண்ட் அது ரொம்ப அழகாக அவுட் புட் வந்திருக்கு அண்ட் மியூசிக் டேரக்டர் எக்ஸ்ட்ரானரி சார் ரொம்ப அருமையாக பண்ணியிருக்காங்க பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர்லாம் ரொம்ப ரொம்ப பிரமாணம் வந்திருக்குன்னு எனக்கு சொன்னாங்க நான் ட டபுளில் தான் இந்த படத்தை நான் பார்த்தேன் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது எனக்கு அதுக்கு தேங்க்ஸ் வந்து பாகிராஜ் சார்க்கு தான் சொல்லணும் ஏன்னா ஒரு இந்த ஒவ்வொரு நம்ம ஒரு சீன் பார்ப்போம் அது அந்த ஃப்ளோ போகும் அந்த ஃப்ளோ போகும்போது வேறு ஒரு அவுட் புட் வரும் நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கும்போது இன்னொரு அவுட் புட்டை கொண்டு வருவார் இப்படி சேஞ்ச் ஒரு வந்து கொடுத்துருவாங்க அந்த ஒரு வெப் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அதில் ரொம்ப பிரமாதமாக வந்து பண்ணியிருக்காங்க அந்த 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 வலையை வந்து பின்னது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் கடைசியில் அதுக்கு ஒரு முடிவும் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லாத அந்த மாதிரி வரணும்னு சொல்லிட்டு ஆல் தி பெஸ்ட் என்டையர் டீம் இதுக்கு சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றி தேங்க் தேங்க்ஸ் அ லாட் ஒரு நிமிஷம் சேது என்ற கதாபாத்திரத்தில் நடிச்சிருக்கீங்க இந்த படத்தில் ரொம்ப டிஃபிகல்ட் என்னன்னு ஃபீல் பண்ணுறீங்க அது மட்டும் சொல்லிடுங்க மொத்த படமே டிஃபிகல்ட் தாங்க ஏன்னா ஒரு ரெண்டு சீனுக்கு ஒரு தடவை ஒரு சேஞ்ச் ஓவர் போயிட்டே இருக்கும் நீங்கள் அதை ப்ரீஎம்ட்டும் பண்ணக்கூடாது அந்த ஃப்ளோலேயே வேறு போகணும் அப்போ எந்த மீட்டரை நம்ம ஹோல்ட் பண்ணுறது நமக்கு ஒரு சின்ன குழப்பம் வரும் அது ஒவ்வொரு வாட்டியும் பண்ணும்போது அதுலேருந்து ஒரு சேஞ்ச் ஓவர் நம்மளாக பிடிச்சி பண்ணுவோம் அதுக்கு அங்கே சரி இல்லைன்னா டைரக்டர் வந்து அப்படி நம்மளை இப்படி மானிட்டரில் பார்ப்பார் அந்த பார்வையை சரி தப்பு பண்ணுறோம்னு நமக்கு தோணும் அதை கரெக்டாக பண்ணும்போது அவர் வந்து நெக்ஸ்ட் போயிடலாம் அப்படின்னு உடனே சொல்லுவார் அதுக்கப்புறம் ஒரு டக்குனு அப்போ சொல்லவே மாட்டார் அப்புறமா ரெண்டு சீன் முடிச்சுட்டு வந்து சொல்லுவார் அது ரொம்ப நல்லா இருந்தது நீங்கள் பண்ணது ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ரெண்டாவது அந்த இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணும்போது இந்த டஃப் வந்து அன்றைக்கி இருந்த சுச்சுவேஷன் தான்